హాయ్ వెల్కమ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగు రాష్ట్ర రాజధాని శివారులో పట్టపగలే దారుణం చోటు చేసుకుంది రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ తహసీల్దార్ చెరుకూరి విజయారెడ్డి ఆమె కార్యాలయంలోనే సోమవారం హత్యకు గురయ్యారు పట్టదారు పాస పుస్తకాల్లో తమకు బదులుగా కౌలుదారుల పేర్లను చేర్చారన్న కోపంతో కూర సురేష్ అనే రైతు ఆమెపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించి సజీవ దహనం చేశాడు తమ కుటుంబాలకు దక్కాల్సిన భూమిని తమకు దక్కకుండా చేస్తున్నారని కక్ష గట్టి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారు సమయం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నలభై ఐదు నిమిషాలు ప్రదేశం అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఉన్నట్టుండి హాహాకారాలు ఆ వెంటనే భారీ పేలుడు దరఖాస్తుదారులు సిబ్బంది ఉరుకులు పరుగులతో అంతటా ఉద్విగ్న వాతావరణం ఏం జరిగిందో తెలిసేలోపే ఒక నిండు ప్రాణం గాల్లో కలిసిపోయింది తమ భూ వివాదాన్ని మహిళా తహసీల్దార్ పరిష్కరించలేదన్న ఆక్రోశంతో ఓ రైతు హంతకుడిగా మారాడు ఆమెను అంతం చేసేందుకు పక్కా పథకంతో కార్యాలయంలోని తహసీల్దార్ గదిలోకి పెట్రోల్ డబ్బాతో చొరబడ్డాడు రెప్పపాటులో మహిళా తహసీల్దార్ ఒంటిపై కిరోసిన్ పోసి నిప్పంటించాడు అంతే అందరూ చూస్తుండగానే తహసీల్దార్ విజయారెడ్డి మంటల్లో చిక్కుకొని సజీవ దహనమయ్యారు అయితే ఈ ఘటనలో మరణించింది ఎవరో అర్థం కాక సిబ్బంది తొలుత అయోమయానికి గురయ్యారు ఆమె గది వెనక కిటికీలోంచి చూస్తే ఆమె కనిపించకపోయేసరికి మేడం మేడమని కేకలు పెట్టారు మరొక వ్యక్తి వచ్చి విజయారెడ్డి చేతికి ఉన్న వాచీని చూసి ఆమెను తహసీల్దార్గా గుర్తించారు వెంటనే తహసీల్దార్ సజీవ దహనంపై పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు మంటల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన కారు డ్రైవర్ గురునాథ్ అటెండర్ చంద్రయ్యను కంచన్బాగ్లోని డిఆర్డిఎల్ అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రస్తుతం గురునాథ్ ఎనభై నాలుగు శాతం చంద్రయ్య నలభై నుంచి యాభై శాతం కారణ గాయాలకు చికిత్స పొందుతున్నారు ఈ ఘటనలో గాయపడ్డ నిందితుడు సురేష్ ను తొలుత ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు అతని పరిస్థితి విషమించడంతో ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు మరోవైపు తహసీల్దార్ విజయారెడ్డి మృతదేహానికి ఉస్మానియాలో పోస్టుమార్టం నిర్వహించిన అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు తహసీల్దార్ విజయారెడ్డి అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ లో అక్టోబర్ నుంచి పనిచేస్తున్నారు జిల్లాల పునర్వి జన సమయంలో కొత్త మండలంగా ఏర్పాటైన అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ లో ఆమెకు పోస్టింగ్ లభించింది మూడేళ్లకు పైగా ఇక్కడ పనిచేసిన తనను బదిలీ చేయాలని లోక్సభ ఎన్నికలు ముగియగానే ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు అయితే త్వరలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో బదిలీపై సర్కారు ఎలాంటి నిర్ణయమూ తీసుకోలేదు పది రోజుల కిందట విజయారెడ్డి దంపతులు మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డిని సైతం కలిశారు తనను బదిలీ చేయాలని విజయారెడ్డి మంత్రికి విన్నవించారు ఇంతలోనే ఆమె దారుణ హత్యకు గురవడంతో అందరూ హతాసులయ్యారు బదిలీ జరిగి ఉంటే ఆమె ప్రాణాలు దక్కేవని సిబ్బంది అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇక నిందితుడు సురేష్ విషయానికి వస్తే సురేష్ అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ బాచారం గ్రామస్తుడు ఈ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని సర్వే నెంబర్ డెబ్బై మూడు నుంచి నూట ఒకటి వరకు విస్తరించిన దాదాపు నాలుగు వందల పన్నెండు ఎకరాలను సురేష్ కుటుంబం సహా గౌరెల్లికి చెందిన యాభై మూడు మంది యాభై ఏళ్లుగా సాగు చేస్తున్నారు వాస్తవానికి ఈ భూమి వారి సొంతం కాదు ఇందులో రెండు వందల ఎనభై ఎకరాలు రాజా ఆనంద్ కు చెందినవి ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత మహారాష్ట్రకు వెళ్లిపోవడంతో వారంతా సాదా బైనామా కింద రాజా ఆనంద్ నుంచి కొనుగోలు చేశామని చెబుతున్నారు ఈ భూమికి సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టులో కేసులు కూడా నడుస్తున్నాయని సమాచారం అయితే వారికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో బన్బీ కింద రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్స్ ఇచ్చారు పట్టా పాసు పుస్తకాలు కూడా మంజూరు అయ్యాయని చెబుతున్నారు కానీ రెండు వేల నాలుగులో ఈ భూమిపై తమకు హక్కులున్నాయంటూ అదే గ్రామానికి చెందిన షఫీక్ హబీబ్ అనే మరికొందరు కోర్టులో కేసు వేయగా దీనిపై విచారణ కొనసాగుతోంది ఈ క్రమంలో వివాదాస్పద నూట ముప్పై ఎకరాలను ఇటీవల తహసీల్దార్ విజయారెడ్డి వేరే వాళ్ల పేరిట పట్టా పాసు పుస్తకాలు జారీ చేశారని సురేష్ బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు నూట ముప్పై ఎకరాల్లో తమ తాత నుంచి వారసత్వంగా రావాల్సిన రెండెకరాల భూమి కూడా ఉందని దీనిపై సురేష్ ఏడాదిగా అభ్యంతరం చెబుతున్నాడని పేర్కొన్నారు దీనిపై ఏడాదిగా తహసీల్దార్ విజయారెడ్డి కార్యాలయం చుట్టూ అతను తిరుగుతున్నాడని గ్రామస్తులు తెలిపారు తమకు భూమి దక్కనీయకుండా చేసిందని కక్ష పెంచుకున్న సురేష్ ప్రతీకారంతో ఈ దారుణానికి పాల్పడి ఉంటాడని అంటున్నారు ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగ